हेलो एवरीवन वेलकम अगेन इन द कनेक्टोरा कॉलेज सीरीज तो आज हमारे साथ है डॉक्टर प्रसाद गोम जो कि एक इंटर्न है एट सेट जीएस मेडिकल कॉलेज एंड के एम हॉस्पिटल हेलो सर एंड वेलकम टू द पॉडकास्ट हेलो हेलो हम लोगों ने बहुत सुना है कि के एम में एकेडमिक इन्वॉर्मेंट बहुत अच्छा होता है uh, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर सर ये यस द एकेडमिक एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है बट ये एक मिथ है कि मैं भी मैं भी जब कॉलेज लेने वाला था मुझे भी बोला गया था कि के एम में सिर्फ एकेडमिक 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 होता है दूसरा कुछ नहीं होता लेकिन ये पूरा गलत है ऐसा कुछ नहीं है एकेडमिक तो होता ही है लेकिन आई थिंक बाकी सब चीज़ें भी बहुत होती है कम्पेयर टू अदर कॉलेज ऑफ महाराष्ट्र सो यस एकेडमिक इज वेरी गुड अगर तुमको पढ़ना है अच्छे से तो तुम्हारे लिए भी अच्छा है अगर तुमको टाइम पास करना है तो भी बहुत अच्छा ओके सर फर्स्ट ईयर से के एम में हॉस्टल मिलते हैं मुझे अभी का तो नहीं पता बट आई गेस नाइन्टी परसेंट नहीं मिलते हैं फर्स्ट ईयर को तो नहीं है हॉस्टल सेकेंड ईयर से है बट अभी जो है एक नई बिल्डिंग का काम शुरू है शायद तो वहाँ पे फर्स्ट ईयर को अकोमोडेशन दिया जाए शायद अगले साल से लेकिन आई एम नॉट फिक्स ईयर कि अभी तक ऐसा कुछ आया तो नहीं है कि फर्स्ट ईयर को मिलेगा तो मोस्टली फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स विल लिव इन फ्लैट रेंट पे फ्लैट लेते हैं और रहते हैं हमारे वक्त से ही हॉस्टल नहीं मिला था फर्स्ट ईयर को तो एक साल तो हमने फ्लैट में रहना था ओके सर तो एक रूम में कितने लोग रहते हैं सर हॉस्टल में तो एक रूम में मतलब अकॉर्डिंग टू हॉस्टल वेरी तो मोस्टली तो टू या थ्री का शेयरिंग का ही रूम है और एक हॉस्टल है जहाँ पे चार लोगों का है लेकिन दैट वाज द काइंड ऑफ वन बी एच के टाइप फ्लैट तो वहाँ पे चार लोग हैं ऐसे और बाकी तो हॉस्टल में मोस्टली दो दो का ही अकोमोडेशन है अगर थ्री का रूम है चार का रूम है तो अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ रूम इट विल वेरी मोस्टली टू और थ्री ओके तो सर एक क्वेश्चन था आपने बताया कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि एकेडमिक प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है कि ये हम सुनते ही सब लोग सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा एकेडमिक एकेडमिक है तो वही पूछना चाहूँगा कि हाउ मच एकेडमिक प्रेशर इज देर रियल डू यू गेट टाइम फॉर फन और हॉबीज यस यस ऑफकोर्स ऐसा एकेडमिक प्रेशर तो कुछ है नहीं ऐसा सिर्फ एक मिथ है कि एकेडमिक 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 लेकिन ऐसा कुछ नहीं है That depends on you कि तुमको क्या करना है अगर तुमको एकेडमिक करना है तो उसके लिए भी बहुत कुछ है मतलब मैक्सिमम वही है और फन के लिए तो मैं मेरे जैसे स्टूडेंट ने तो फन ज़्यादा किया है कम्पेयर टू अकेडमिक्स अकेडमिक्स तो हो ही जाता है लेकिन हाँ यस देर आर सो मेनी फेस देन देर आर स्पोर्ट्स इवेंट सो ऐसा तो पूरा साल भर कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ तो चलते ही रहता है सो देर वॉज नो अकेडमिक प्रेशर मी एटलीस्ट नहीं है ऐसा कुछ एकेडमिक प्रेशर तो नहीं है वही सिर्फ अटेंडेंस एंड ऑल वो थोड़ा बाकी तो लाइक तो सर अटेंडेंस स्ट्रिक्ट होती है या फिर चलता है अटेंडेंस इज स्ट्रिक्ट इन फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर बाकी थोड़ा चिल है बट इतना भी स्ट्रिक्ट नहीं है कि तुमको एलिजिबल ही नहीं करेंगे ऐसा तो कुछ नहीं है बट इज क्वाइट स्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट आर स्ट्रिक्ट इन फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर so it's quite strict in first and second year and the attendance of posting will depend on posting and the unit you get in the subject of which the posting is going it depends on it varies by department okay sir so as a first year mbba student a typical day in a life say gs medical college mein kaisa rehta hai okay so as a first year mbba student so anatomy is वेरी ग्रेट इन के एम हॉस्पिटल सो तो हमारा तो ऐसा रहता था कि सुबह आठ बजे जाओ इन आर टाइम देर आर आई थिंक टूडे ओनली देर आर टू बैचेस ऑफ वन ट्वेंटी फाइव वन ट्वेंटी फाइव स्टूडेंट तो वन बैच विल हैव देर प्रोसेक्शन एंड डिसेक्शन इन मॉर्निंग एंड लेक्चर्स इन आफ्टरनून एंड अनदर बैच विल हैव लेक्चर्स इन मॉर्निंग एंड प्रोसेक्शन डिसेक्शन इन आफ्टरनून तो इन आर टाइम ऑन डिसेक्शन टेबल देर आर ओनली six students per dissection table because that was the covid era so but yeah anatomy is quite good so lectures followed by prosection dissection and then in biochemistry physiology mostly lectures uh, same schedule lectures in one half and practical in second half or practical in one half and lectures in second 
I will mostly get free at three or four o'clock in afternoon. Okay. So, yeah. sir, next question is. How did your perception of MBBS change after joining the college? Okay, so uh, uh, frankly, uh, answering this question, my perception of MBBS didn't change in so many years of MBBS, but my perception of MBBS and medical sector is changing in internship only. That uh, the theoretical bookish knowledge is very much different from the practical aspects of practice practicing medicine. So, uh, as an aspirant of NEET or as a MTBS pursuant, we always think of the glamour and all the you know fancy things about medicine, but uh, which are given in books and, and all. But there are very basic, basic things you should have to know, and uh, very basic things you have to first conquer to be perfect or to be good in this uh, medical setup, especially in government hospitals. So. Yes, uh, uh, perception is changed, but in a good way that uh, we should have a practical approach to each and everything in the medicine, not rather than only a theoretical aspects that we used to do in 11, 12, or during the entire course of MDBS. Okay, so are extracurricular activities like fest, sports, or clubs active in your college? Yes, yes, yes. I think our college is the max. Our college has the maximum number of events as compared to any other colleges in Maharashtra, basically. What I think. So basically, there is a cultural fest called Avishka. Uh, so many students are involved in that. I was also involved in that. It uh, it is a four four or five day event. So the preparation starts two three months earlier. So it is a each is our cultural fest Avishka. Then we have a sports event. Called Synergia, which is an intra college competition. Then we have Excelsior, which is inter college sports competition. Then we have Advait, which is a which our college organizes, which is a Marathi drama competition. It is the second biggest drama competition in Mumbai. So our college only organizes. Then other cultural, other any small cultural activities like Atharva, which is Ganeshwara festival. Then we have Navaratris and Holi and all this. But the main core of cultural fest is Avishka. So mostly time will go in Avishka only because the preparation starts from three months before. And in Avishka, there are four to five different events in which many students are involved in different, 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 different events. So Avishka is the main cultural fest and in many are other there. Cultural fest has there. Savishkar is there, then Advait is there. So many, many small events have happened in the year. Precious week, cultural nights. So, these myths that students think that KEM is only for study, only for study. So, this myth has been broken. That the sir has told us that the most event is there. So, next question. According to you, what is the importance of patient load in a hospital? Okay, so patient load in an MBBS, uh, frankly speaking, I don't have a, a great answer to this ke patient load kitna matter get like MBBS student ke life, because we all know you are MBBS student, I am MBBS student, I had done MBBS. But we are know that the reality is we are not much serious about clinical questions. The students who are serious about clinical posting, they have many more chances to learn because there are many. The patient load is very much in KM. The patients from all around the India are referred here. So the one who wants to learn things has a very great chance to learn things from different departments. But uh, in practical life, it is not easy to approach that department or it is not easy to directly contact patients rather than clinical postings and mostly students don't take clinical postings seriously including me uh, and the second thing is in internship uh, yes the uh, patient load is very much so there is much load on interns as well but uh, another like uh, 
any of the colleges in Maharashtra, KM condition is also same. Interns have some basic works to do. Yes, they they get chance to learn, but not much as we think or we assume that internship may karenge, wo karenge. Na time nahi milta. So this is my frank answer to all the MBT students or aspirants. And this is the same condition in almost all colleges of Maharashtra, I think. ओके सर इसमें मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा जो कि एक नॉट जस्ट यूजी एस्पिरेंट बट आल्सो प्रिपेयर पर्सन प्रिपेयरिंग फॉर पीजी जो एक एमबीबीएस स्टूडेंट है करेंटली वो लोग सोचते हैं कि लाइक इंटर्नशिप में तो हेक्टिकनेस बढ़ता ही है ड्यूटी के साथ पढ़ाई नहीं होती है एंड सबको पता ही है कि केईएम से पीजी में फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन भी बहुत ज्यादा होते हैं तो इस बारे में आपका क्या कहना है सर कि कैसा स्टडी करते हैं लोग मतलब एक ऐसा एनवायरमेंट बन जाता है की सब अपने आप पढ़ने लगते है और आई थिंक कुछ ना कुछ पोर्शन ऐसा भी है की उस लेवल के बच्चे या फिर उतना हार्ड वर्क करने वाले बच्चे पहले से के में होते हैं इसके वजह से शायद रेशो ज्यादा होगा पीजी में वो भी एक ये हो सकता है एंड द एनवायरनमेंट के हाँ पढ़ाई का माहौल बनता है एग्जाम्स के टाइम में उस उस वजह से शायद सिलेक्शन ज्यादा होते हैं आई डोंट थिंक कि कुछ मतलब कुछ क्लिनिकल पोस्टिंग का उसमें इन्वॉल्वमेंट है या फिर टीचिंग का कुछ ऐसा है वी नो कि प्रिपरेशन कैसे हो रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ही मेजोरिटी लोग पढ़ते हैं so i think the environment in the km itself is the you know key point for the selections greater selections in neat pg according to me and uh, that's it okay so next question what's the biggest lie you were told before joining mbbs regarding km or mbbs what you mean regarding mbbs regarding mbbs okay बिगेस्ट लाइ तो यही था कि ठीक है एक बार एम बी बी एस में लग जाओ फिर तुम चील कर सकते हो तो ऐसा नहीं होता कि हर एक मतलब स्पेशली आन आर कॉलेज हर एक महीने बाद हर दूसरे महीने बाद भी है इंटरनल एग्जाम देन यूनिवर्सिटी एग्जाम सो यही सबसे बड़ा लाए है कि ठीक है एक बार नीट क्लियर कर लो फिर पढ़े नहीं पढ़े कुछ फर्क नहीं पड़ता लेकिन ऐसा नहीं है हमारा फर्स्ट ईयर ही काफी टफ था कि फिर डिपार्टमेंट्स आर वेरी स्टिक तो पढ़ना पड़ता है सो पढ़ना ही पड़ेगा एम बी में ऐसा नहीं है कि तुम एक बार लग गए तो कोई नहीं बिकॉज यू हैव टू पास एंड यू हैव टू डू दैट ओके सो व्हाट्स योर एडवाइस टू अ नीट एस्पिरेंट हु इज कंफ्यूज बिटवीन टू कॉलेजेस व्हिच टू कॉलेजेस और एनी टू कॉलेजेस लाइक यू कैन टेक वन एज अ केईएम एंड वन अनदर वन और सेकंड ऑप्शन इज टू डिफरेंट कॉलेजेस ओके गॉट योर क्वेश्चन सो द एस्पिरेंट इज मेड इफ वन इज कंफ्यूज बिटवीन टू कॉलेजेस सो different persons have different perspectives perspective many student take bj even if they are getting kem just because they don't want to live in mumbai so that reason is very stupid according to me but that reason is very true according to him or her so first priority will be the city ki aapko kaise mahol mein rehna ye hona chahiye second is uh ke you know if one is uh, if one want to be a academically very strong and he don't want to be enjoy or he want to be enjoy very little and focus on study so he can take km he can take nair he can take sai so these two three colleges are academically very good nair uh, basically so nair mainly nair is academically very great college but the difference between nair and km you will get fun in km along with the uh, academics so the fun factor is little less uh, in my own side so second is academic uh, maybe the second choice while choosing a college then the extra curricular activities uh, maybe the third choice ke kaisa mahol hai wo like 
मेरा तो यही था कि मेरा तो फर्स्ट चॉइस मुंबई था अलवेज कि मुझे मुंबई में जाना है तो ये मेरा पॉइंट था यस एकेडमिक वाज नेवर माय इज नो कैप एकेडमिक वाज नेवर माय पॉइंट ऑफ सिलेक्शन ऑफ इन द कॉलेज बिकॉज आई थिंक एकेडमिक कैसा भी हो कॉलेज का एवरी वन विल गेट पास एंड एम में ऐसा कुछ उखाड़ नहीं लोगे कि बहुत पढ़ाई कर ली और इस एकेडमिक इज वेरी सिमिलर इन एवरी कॉलेज वेदर इट इज एम वेदर इट इज एम सी एफ तो मेन इज द एनवायरमेंट ऑफ द कॉलेज मेन इज द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड थिंग्स विच आर हेल्पिंग एस टू बिल्ड अवर पर्सनैलिटी डॉक्टर ओके नाउ द लास्ट क्वेश्चन इफ गिवन अनदर चांस वुड यू चूज द सेम कॉलेज अगेन व्हाई और व्हाई नॉट यस आई विल चूज केएम व्हाई बिकॉज आई डोंट थिंक देयर इज एनी व्हाट आई सेड देयर इज एनी ड्रॉबैक इन चूजिंग केएम ओके आई डोंट फाइंड अ सिंगल थिंग that is bad about kn as compared to another colleges uh, which make me to change my choice so i will definitely choose k okay thank you so much prasad sir for joining us and giving your time uh, thank you and yes. okay that's it for this episode this was about said gs medical college